สวัสดีครับวันนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วนะครับเป็นขั้นตอนของการติดตั้ง C Sharp Express แล้วลงทะเบียนนะครับให้เราเข้าไปที่ Visual Studio 2010 Express นะครับเราเปิด Microsoft Visual C Sharp 2010 Express ขึ้นมาสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดครั้งแรกนะครับจะมีหน้าหน้า register product เกิดขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เคยเปิดแล้วนะครับแล้วกด OK ไปให้กด Help แล้วก็เลื่อนมาที่ register product นะครับก็จะมีหน้า register product เกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ลงช่อง registration key ให้ใส่ register key นะฮะซึ่งสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดมาครั้งแรกให้กดปุ่ม obtain register key online นะครับจะเป็นการเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้จะให้ท่านเข้า sign in โดยใช้ email address ของ Hotmail นะครับสำหรับท่านที่มี email address ของ Hotmail แล้วให้ใส่ email address ของ Hotmail ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่ password ที่นี่ก็ใส่ท่านท่านก็ใส่พาสเวิร์ดของท่านลงไปนะครับในที่นี้ผมก็ใส่พาสเวิร์ดของผมลงไปแล้วก็กด sign in นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มี Windows Live ID หรือยังไม่มี Hotmail นะครับให้กด sign up แล้วส่วนตอนนี้ผมจะกด sign in เข้าไปขอแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ท่านก็จะให้ให้ท่านกรอกชื่อและที่อยู่ลงไปนะฮะในที่นี้ผมก็พิมพ์ชื่อนามสกุลลงไป prefix ก็ Mr. m s นะฮะ my email address ก็ใส่ตะกี้ลงไปก็ได้หรือจะใส่อีเมลของตัวเองลงไปอย่างนี้นะฮะในที่นี้ผมจะใส่อีเมลของผมลงไป p o s t a l code นะฮะก็คือรหัสไปรษณีย์ country นะครับก็คือประเทศในที่นี้เราก็ใช้ประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะเราก็เลื่อนลงมาที่ประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เลือกภาษาโปรแกรมที่ถนัดนะครับหลังจากนั้นก็เลือกโปรแกรมที่สนใจนะครับก็ตอบตอบคำถามของเขานะครับตรงนี้จะตอบยังไงก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรเราก็ตอบไปตามความเป็นจริงก็ได้
แล้วก็กด continue นะฮะทาง Microsoft จะส่งอีเมลมาที่ช่องอีเมลที่เราใส่ไว้นะครับเราก็จะเข้าเราก็ต้องเข้าอีเมลนั้นเพื่อที่จะดูรหัสพาสเวิร์ดที่เขาส่งมาให้อ๋อไม่ต้องครับคือตรงนี้เราใส่เราเราบันทึกรหัสพาสเวิร์ดที่เขาส่งมาให้ได้เลยแล้วก็ Copy เก็บไว้นะครับทีนี้เราก็จะเปิด Visual C Sharp Express อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ register key ที่ปรากฏตะกี้นะฮะ pass เข้าไปแล้วก็กด register now แล้วก็ตอบ yes นะครับตอนนี้ก็จะได้จะก็จะ register เสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าถ้าเราเข้าไปที่ health แล้วก็เลือก register product อีกครั้งตอนนี้จะไม่มีช่องให้ช่องให้กรอกดิจิเตอร์แล้วแสดงว่าเราดิจิเตอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะจบตอนนี้ไว้หน้าเท่านี้นะครับติดตามตอนต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ